அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்வும் நலமுடன் சீரீஸ் டூ நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்று டாக்டர் வெங்கடேஸ்வரன் ஹெச்ஓடி ரேடியாலஜி ரேடியாலஜி பற்றிய நமது கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க இன்று இணைந்துள்ளார் வணக்கம் டாக்டர் சார் ரேடியாலஜி யாருக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் எதுக்கெல்லாம் அதை பயன்படுத்துவாங்க எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க ரேடியாலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்பிள் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் பேசிக்காக தெரிஞ்சது எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரேக்கு அடுத்து அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ஸோ இதுதான் காமனாக பண்ண வேண்டிய ரேடியாலஜிக்கில் வர இன்வெஸ்டிகேஷன் இதில் வந்து மெயின் வந்து எக்ஸ்ரே பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே இருக்குது இன்னொன்று வந்து கன்வென்ஷனல் எக்ஸ்ரே பாங்க கன்வென்ஷனல் எக்ஸ்ரே வந்து மொதல் மொதல் அது தான் பண்ணுது நம்ம எப்படி பழைய இதில் வந்து ஃபோட்டோ எப்படி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய் நெகட்டிவாக வாஷ் பண்ணுற மாதிரி கன்வென்ஷனல் எக்ஸ்ரே அந்த கன்வென்ஷனல் எக்ஸ்ரே வந்து டார்க் ரூமில் போய் ஃபோட்டோ எக்ஸ்ரே எடுத்ததுக்கப்புறம் போய் ஃபிலிம்மை வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி அப்புறம் தான் பார்க்க முடியும் இப்போ அது வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் இல்லை ஒலி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சில கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரைவேட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலைண்டன் சென்ஸ் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பண்ணுறது டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேலேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது அதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரேடியோகிராஃபி ஒன்று இன்னொன்று வந்து டிஆர் அது சிஆர்பாங்க இது டிஆர்பாங்க டிஆர் வந்து டிஜிட்டல் ரேடியோகிராஃபி கம்ப்யூட்டர் ரேடியோகிராஃபி என்ன டிஜிட்டல் கேசட் டிஜிட்டல் கேசட் வச்சு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு அதை போய் ரீடரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் சிஸ்டத்தில் வரும் டிஆர்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம ஃபோன் மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ஃபோன்லேயே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதை அப்படி பிரிண்ட் கொடுத்துடலாம் டேரெக்டாக அது வந்து டிஆர் ஸோ இது எக்ஸ்ரே பண்ணு இதில் எக்ஸ்ரேலேயே இன்னொன்று வந்து ஃபார் ஃபீமேலுக்கு வந்து மேமோகிராம் ஃபீ ப்ரெஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்காண்டி எக்ஸ்க்ளூசிவாக மேமோகிராம் யூனிட்னு இருக்குது அதுக்கும் அந்த எக்ஸ்ரே கன்வென்ஷன் இது சொன்னதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்ரே டியூபோடைய மெட்டீரியல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா இந்த ரேடியேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் அதுக்கு தரதும் இதுக்கு தரதும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் ஸோ மேமோகிராம் வந்து ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் ஃபீமேல் ப்ரெஸ்ட் பார்க்குறதுக்காண்டி பண்ணுறது இது எக்ஸ்ரே இது தென் அல்ட்ராசவுண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி ஒரு வயிறு வலினா கூட அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி உள்ளே இருக்க ஆர்கன்ஸ் பார்க்கணுன்றதுனால அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்ட் கேஸ் குழந்தைய பார்க்குறதுக்கு ஆப்ஷட்டிக் அதில் ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அது அல்ட்ராசவுண்ட் சிடி சிடியும் எக்ஸ்ரே ரேடியேஷன் வச்சு தான் ப பண்ணுறது அது இப்போ எக்ஸ்ரே வந்து இப்போ நம்மளோட உடம்பே த்ரீ டி இமேஜ் ஆனால் எக்ஸ்ரே நீங்கள் பார்க்குறது வெறும் டூ டி இமேஜ் சிடி வந்து நம்ம த்ரீ டி இமேஜாக பார்க்கலாம் ஏன்னா எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு டியூப்பு ஒரு ரிசீவர் அவ்வளோதான் பட் சிடி அப்படி கிடையாது சிடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் டியூப்ஸ் ஸோ எல்லா ஆங்கிள்லையும் எடுத்து அது க்ராஸ் செக்ஷனல் ஆக்சிஜல் இமேஜை வந்து நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி த்ரீ டி இமேஜாக பார்க்கலாம் கொரோனல் அண்ட் சாஜிட்டர் எம்ஆர்ஐ வந்து மேக்னெட்டிக் அது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ரே அண்ட் சிடி ஒன்று சேம் கான்செப்ட் எக்ஸ்ரே டியூப் ரேடியேஷன் அந்த இது இருக்கும் எம்ஆர்ஐ அப்படி கிடையாது எம்ஆர்ஐ வந்து இட்ஸ் மேக்னெட்டிக் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஃபேட் மாலிக்யூலில் உள்ள வாட்டர் மாலிக்யூல் உள்ள ஹைட்ரஜனை வச்சு மேக்னெட் மூலமாக அதை இது பண்ணி சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணி இமேஜ் காட்டும் அதுதான் எம்ஆர் இது இதுதான் எங்களுடைய இது இதில் இன்டர்வென்ஷியல் ரேடியாலஜியும் இருக்குது இன்டர்வென்ஷியல் ரேடியாலஜினால் ஒரு அல்ட்ரா அல்ட்ராசவுண்ட் கைடடாக வந்து வி கேன் இப்போ ஒரு தைராய்டில் எலிஷன் இருக்குன்னா நீடல் பண்ணி பயோப்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அது வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் கைட இந்த அதே மாதிரி ரீனலில் ஒரு மாசு இருக்குன்னா ரீனல் பயோப்சி பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த அல்ட்ராசவுண்டில் அந்த இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் சிடி கேடட் பயோப்சி இப்போ செஸ்ட்டில் லீஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லங்க நம்ம இது பண்ணி பண்ணணும் அது வந்து செஸ் சிடி கேடட் பயோப்சி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வேஸ்குலர் நம்மளுடைய ஆர்ட்ரி வெசல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி வந்து டையை இன்ஜெக்ட் பண்ணி கெத்திட்டு இருந்துச்சு நம்ம எந்த இப்போ ஒரு லோவர் லோவர்லேயும் பேட்ரி பார்க்குறோம்னா இல்லை வீனஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இப்போ அதுவே சிடியில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கான்ட்ராஸ்ட் கொடுத்து சிட்டியில் ஆன்ஜியோகிராம் எம்ஆர்ஐ கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாமே பண்ணலாம் இது இதெல்லாம் ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ரேடியாலஜிக்குள்ளே இதெல்லாம் இருக்குது சரி டாக்டர் இப்போது ரேடியாலஜி ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு ஸ்கேனோ எக்ஸ்ரேவோ எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பேஷண்ட்டுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன் மாதிரி ஏதாவது வருமா இல்லை எக்ஸ்ரே இன்ஷியலாக வந்து எக்ஸ்ரே அந்த ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் வந்து காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு
ஸோ பெட் ஸ்கேன் வந்து அதுதான் அதிகபட்சம் ஸோ அதனால் எஃபெக்டே கிடையாது ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இப்போ இது கிடையாது நார்மலாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு எந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் கிடையாது டேரெக்டாக பண்ணுது இப்போ ப்ரெக்னன்சி நிறைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லை ப்ரெக்னன்சியில் என்னென்னா ப்ரெக்னன்சி அல்ட்ராசவுண்ட் இஸ் சேஃப் அல்ட்ராசவுண்ட் எம்ஆர்ஏஆர் சேஃப் ப்ரெக்னன்சியில் இன்னும் ஒரே ஒரு இஷ்யூன்றாங்கன்னா இப்போ நம்ம ஹியூமன் அடல்ட் இதனால் அது டோஸ் இது பண்ணும் பீடியாட்ரிக் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன்னு தெரியாமல் அவங்க ஒரு எக்ஸ்ரே போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தானே ஃபார்ம் ஆகுது அவங்களுக்கு எம்ப்ரியோ ஸோ அது தாங்காது அந்த ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் அது இது பண்ணுது ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரெக்னன்சி அப் டு எயிட்டீன் வீக்ஸ் அவாய்டு எக்ஸ்ரே அண்ட் சிடி ஸ்கேன் அந்த ரேடியேஷன் இது அவங்க முன்னாடியே சொல்லிடணும் பட் அதே சான்ஸ் இப்போ ஒரு பன்னெண்டு வீக்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட் உமன் இருக்காங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டி ஆயிடுச்சு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு திடீர்னு சிட்டி பிரெயின் எடுத்தால் தான் உள்ளே இது பண்ண முடியும்னா கிளினிக்கல் கண்டிஷன் வந்து எமர்ஜென்சினால் யூ ஹாவ் டு டூ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சிடி ஸ்கேன் வில் சஜ சிடி ஸ்கேன் பண்ண சொல்லிவிட்டு லெட் ஏப்ரானால் வயிற்றுக்கு மேலே போட்டுருவோம் ஸோ தட் வில் ப்ரிவெண்ட் சம் எஃபெக்ட் டு இது பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் லெஸ் தென் எயிட்டீன் வீக்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரேடியேஷன் குழந்தைக்கு படாமல் இருக்கிறது பெட்டர் பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கிளினிக்கல் கண்டிஷன் ஒரு எமர்ஜென்சி அவங்களுக்கே ஒரு இதாக இருக்கும்போது ஒரு எடிஜிட் இருக்கும்போது நம்ம அப்போ உட்காந்துட்டு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன ப்ரிகாஷன் மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணுறது சில நேரம் ஹெட் இன்ஜுரி வந்து நான் சொன்னது வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃப்ராக்சர் இருக்குது நெக் ஃப்ராக்சர்னால் நீங்கள் அதை எடுக்கிறதுக்கு வி கேன் ஒன்லி என்ன ப்ரிகாஷன் மெஷர்ஸ் எடுக்க முடியுமோ அதை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி லெட் ஐப்ரா நம்மள் போட்டுவிட்டு அந்த எக்ஸ்ரே அந்த பாட்டு எடுத்து அவங்களுக்கு இது பண்ணலாம் பட் அதே இது லெஸ் தென் ஒரு ஃபைவ் வீக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு டிஸ்கண்டினியூ த டெர்மினேஷன் இப்போ ஒரு எக்ஸ்ரே ரேடியேஷன் ஆயிடுச்சு நான் அந்த ஏர்லி வீக்னா மேபி ஃபியூ இதில் வரும் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் மேலே வந்து பெரிய எஃபெக்ட் இல்லை ரிசர்ச் படி எக்ஸ்ரேக்கும் சரி சீட்டுக்கும் ஒரு பெரிய எஃபெக்ட் கிடையாது இப்போது எக்ஸ்ரேக்கு அப்புறம் டீவைட்டிலைசேஷன் ஆகும்னு சொல்கிறேன் எக்ஸ்ரேக்கு டீவைட்டிலைசேஷன் ஆகும்ல அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டீவைட்டிலைசேஷன் டெர்மினேஷன் சொல்கிறீங்களா இல்லை இல்லை அதை சொல்லலை எக்ஸ்ரேயோடைய எஃபெக்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை இப்போ இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரெக்னென்ட்டுன்னு தெரியல ஒரு டூ வீக்ஸில் போய் அவங்க பண்ணிட்டாங்க சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாட்டினியஸாகவே அபாஷன் ஆகிடும் ஓகேங்களா அவங்க தெரியாததுனால ஏன்னா அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரே எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க போய் பீரியட்ஸ் தள்ளி போய் ரெண்டு போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் அது ஸ்பாட்டினியஸ் அபாஷன் ஆகிடும் பட் கிளினிக்கில் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் வீக்ஸில் ஒரு எக்ஸ்போஷர் ஆகிருக்கு எக்ஸ்ரே ஆனால் கிளினிக்கெலாம் இதுவரை அவங்களுக்கு அதனால் எஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்றது தெரியல இதுவரை ப்ரூவ் பண்ண முடியல அதான் சொன்னல அவங்களுக்குமே இதே தான் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிரே மேலே போனால் தான் எஃபெக்ட் கிளினிக்கலாகவே தெரியும் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிரே வந்து எதுவுமே பெரிய எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு தெரியல பட் ஸ்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ரோமோசம் என்ன ஒரு ஸ்கின்னை ஸ்கின் லீஷு ஏதாவது ஒரு ஸ்கின் அல்சரேஷன் அந்த மாதிரி ஃபீட்டர்ஸ்க்கு எதுவும் வந்துடக்கூடாது இட்ஸ் பெட்டர் சேஃப் லெஸ் தென் எயிட்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்ரேயும் சிடி ஸ்கேன் அவாய்ட் பண்ணலாம் அல்ட்ராசவுண்ட் எம்ஆர்ஐ உண்டு அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்சியில் வந்து இன்னொன்று வந்து இப்போ ஒரு எம்ஆர்ஐ திடீர்னு அவங்களுக்கு பேஷண்ட்டுக்கே ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு பிரெயின் டியூமர் இருக்குது அது கான்ட்ராஸ்ட் கொடுத்தா தான் பண்ண முடியும்னா அந்த கடலியம் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் இன் ப்ரெக்னென்ட் உமன் ஏன்னா அந்த எம்ஆர்ஐ கான்ட்ராஸ்ட் கடலியம் வந்து பிளாசட்டாக கிராஸ் பண்ணி ஃபீட்டல் பிரெயின்லேட் அப்போச்சுட்டாகவும் அமினாண்டி ஃப்ளூட்லேயே இருக்கும் அதனால் தயவு செய்து கெடலியம் இந்த மாதிரி ஒரு சில இது விஷயம் இருக்குது எம்ஆர்ஐ பண்ணும்போது எம்ஆர்ஐ சேஃப் கம்ப்ளீட்லி சேஃப்னா எம்ஆர்ஐ கம்ப்ளீட்லி சேஃப் கிடையாது இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்குன்னு வரும்போது கெடலியம் மிஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டர் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணுவோம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மார்பிடிட்டி உடைய இது பேஷண்ட்டு இப்போ ஒரு டயபெட்டிக் அவங்களுக்கு குழந்தை ப்ரெக்னென்ட்டப்போ டயபெட்டிக்ஸாக இருக்காங்க ஹைப்பர் டென்ஷனாக இருக்கிறாங்க அந்த காம்ப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் வில் பி பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் மதர் தென் ஃபார் த ஃபீட்டர்ஸ் நம்ம டிசைட் பண்ணி பிளான் பண்ணி பண்ணுவோம் நன்றி டாக்டர் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின் மீண்டும் சந்திக்கலாம்
இப்போ அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க எக்ஸ்ரே திருப்பி திருப்பி பண்ணால் அவங்களுக்கு கேன்சர் வந்துடும் அது மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி கான்செப்டே கிடையாது இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு நாலு தடவை சிடி பண்ணிடுறாரு அஞ்சாவது தடவை வந்திருக்காரு அஞ்சாவது தடவை வந்து அவருக்கு எஃபெக்ட் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா ரேடியேஷன் வந்து அந்த டைம் என்ன அவங்களுக்கு ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் இருக்குதோ அது அவ்வளோதான் அந்த டைமோட இதாகிடும் இப்போ திருப்பி ரெண்டாவது பண்ணும்போது திருப்பி அக்கமினேட் ஆகுது அந்த மாதிரி கான்செப்டே கிடையாது அந்த டைம் அந்த எஃபெக்ட் ஆகிட்டு அது இதாகிடும் அதான் சொன்னால் இது வந்து ரொம்ப மினிமல் தான் நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இப்போ இதே இது சிடி ஸ்கேன் எடுத்திங்கன்னா ஒரு சிடி பிரெயினுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மில்லி மில்லி கிரே தான் வரும் அதே மாதிரி ஒரு அப் அதில் சிடி ஸ்கேன்லேயே பார்த்திங்கன்னா கார்டியாக் சிட்டி தான் அதிகபட்சம் இது அது ஒரு பன்னெண்டு மில்லி சிவ் அதான் சொன்னால் நூறு மேலே இருந்த எஃபெக்ட் அடித்தா தான் பயங்கர காம்ப்ளிகேஷன் அதனால் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நான் நாலு தடவை எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டேன் அஞ்சு தடவை எடுத்துகிட்டேன் அதனால் எனக்கு கேன்சர் ரிஸ்க் அதிகம் அந்த மாதிரி எந்தமே கிடையாது அவங்க எத்தனை தடவை வேணால் பண்ணிக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டா ரெஃபரிங் டாக்டர் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீடு இருந்தால் தான் அவங்க அனுப்ப போகிறாங்க நம்ம இண்டிவிஜுவலாக டிசைடே பண்ணக்கூடாது டாக்டர் ரெஃபரிங் ஃபிசிஷியன் அண்ட் சர்ஜன் அவங்க கையில் அவங்கள பேஷண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டோம் பண்ணிட்டோம் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ அப் பண்ணணும்னா பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் அது அந்த ரேடியேஷன் எஃபெக்ட்னால தான் அவங்களுக்கு கேன்சர் வந்துடும் இது அந்த அதெல்லாம் வந்து மிஸ்கன்செப்ஷன் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒன்றும் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த மாதிரி இப்போ ரேடியாலஜிக்குன்னு ப்ரிகாஷனரி கைட்லைன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் இல்லை ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு கைட்லைன்ஸ் இருக்கும் இப்போ எக்ஸ்ரேக்கு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று ப்ரெக்னென்ட் ஃபீமேல்னால் ப்ரெக்னென்சி இருக்கான்ட்டு எக்ஸ்ரேல இது அது ஒன்று இப்போ எக்ஸ்ரேலே ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம் ஃப்ளூரோஸ்கோபி மிஷின் மூலமாக பேரியம் சோலோ பேரியம்னு மருந்து கொடுத்து பேரியம் சோலோ யூஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டடி பண்ணுவோம் அப்புறம் ஸ்டோமாக்கு பவல் லுப்ஸ் பார்க்குறது பேரியம் மீல் பேரியம் மீல் ஃபாலோ த்ரூ அதுக்கப்புறம் ரெக்டம் அண்ட் கோலன்னு பார்க்குறதுக்கு பேரியம் மினிமம் இந்த கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்க மருந்து கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்பிஓவில் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த எதுவும் சாப்பிட வேண்டாம் லிக்விட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இப்போ லார்ஜ் பவுலில் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடி டல்கோலக்ஸ் ஏன்னா பவுல் க்ளீனாக இருந்தால் தான் ஸ்டடி பண்ணும்போது அது என்ன ஃபைண்டிங் தெரியும் ஸோ அதனால் அது மட்டும் அந்த மாதிரி ப்ரிகாஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா ஐவியூ இன்ட்ராவினஸ் யூரோகிராம் கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி எம்சியு பீரியட்ரிக் கேஸு அடல்ட்டும் பண்ணுவாங்க பிளாட்ருடைய இது பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐவி கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்குறது முன்னாடி யூரியா கிரியாட்டின் அவங்களோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் நார்மலான்னு தெரிஞ்சுட்டு அது கொடுப்போம் இதுதான் அந்த ஸ்டடியோட ப்ரிகாஷன் சிட்டிக்கு அதே மாதிரி பிரெயின் இதுக்கெலாம் ஒன்றும் எந்த ப்ரி ப்ரிகாஷன் கிடையாது எட் இன்ஜினியர் டக்குன்னு பண்ணிடுவாங்க இதே ஒரு அப்டமன் ஸ்டேஜ் ஒரு பவுல் பெத்தாலஜி ரூல் அவுட் பண்ணணும் பேஷண்ட்டுக்கு ஓரல் கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்கணும் ஐவி கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு வேண்டிய மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா கிட்னியில் ஐவி கொடுக்குறதுனால அவங்களோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் தெரியணும் திடீர்னு மெடிக்கல் ரீனல் டிசீஸ் பிரச்சனையை வச்சுட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்தா இன்னும் அவங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் எம்ஆர்ஐயும் அதே மாதிரி தான் எம்ஆர்ஐ என்னென்னா நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே மேக்னெட்டிக் இதனால் இப்போ பேஷண்ட் ஏற்கனவே ஆப்ரேட் ஆகிருக்குது இப்போ ஒரு நீ ஜாயிண்ட் ஒரு லெக்கில் ஃப்ராக்சர் ஆகி பிளேட் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிளேட் வந்து எம்ஆர்ஐ கம்பேட்டபிள் தான் இருக்கணும் கார்டியாக் பேஸ் மேக்கர் இன்சுலின் பம்ப் இப்போ சப்கிட்டினஸ் இன்சுலின் பம்ப் ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா முன்னாடியே இப்போ வரதெல்லாமே எம்ஆர்ஐ கம்பேட்டபிள் தான் பண்ணுறாங்க இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்ஐ கம்ப் பிஃபோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது சீப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் எம்ஆர்ஐ அது அந்த பேஷண்ட்டுக்குலாம் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிடணும் இப்போ ஒரு ஸ்டடி அவங்களுக்கு பிரெயின் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு லெக்கில் வச்சுருக்காங்கன்னா சில நேரம் அந்த மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்னால் அந்த இடம் சூடாகும் ஹார்ட் ஆகும் ஸோ அது மட்டும் நம்ம அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு சிடி எம்ஆர்ஐ எடுக்கலாம் சில பேர் பயப்படுறாங்கல்ல டாக்டர் அதுக்கு ஏதாவது ப்ரிகாஷன் இருக்குமா அதனால் அவங்களுக்கு ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குமா இல்லை இல்லை குழந்தை அதுவும் சொல்லல குழந்தைங்களுக்கு பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கிளினிக்கல் கண்டிஷன் ஏற்ற மாதிரி வில் டிசைட் ப்ரெக்னென்ட் உமன் அண்ட் பீடியாட்ரிக் வில் ட்ரை டு அவாய்ட் ரேடியேஷன் உள்ளது வில் ட்ரை டு அவாய்ட் அண்டு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் எதாவது இருக்கா அப்படி தான் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு
ஏசிஎஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்னா ஃபுல் பிளேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ்ரே எடுத்திங்கன்னா டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேவே நாங்கள் எக்ஸ்ரேலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஏ கணக்கில் சொல்லுவோம் ஸோ டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே பார்த்திங்கன்னாலே ரெண்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்ஏ வச்சுருக்குறோம் ரெண்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏ வச்சுருக்குறோம் மூணு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏ வச்சுருக்குறோம் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்ரே மிஷின் அதே மாதிரி போர்ட்டபிள் எக்ஸ்ரே மிஷின் இருக்கும் ஐசியூவில் எடுக்கிறதுக்கு வார்டில் எடுக்கிறதுக்கு கேஷுவல்ட்டி எந்த பேஷண்ட் மூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இது மூணு ஹண்ட்ரட் எம்ஏ வச்சுருக்குறோம் நாலு சிக்ஸ்டி எம்ஏ வச்சுருக்குறோம் இது வந்து எக்ஸ்ரே பார்ட் அதில் வந்து டிஜிட்டல் கேசட் வச்சு சிஆர் நாங்கள் சிஆர் இது வச்சுருக்கோம் கேசட்டை கொண்டு போய் நம்ம ரீடரில் பண்ணிட்டு டிஜிட்டல் ஃபிலிம்ஸ் கொடுக்குறது இது எக்ஸ்ரே வச்சுருக்குறோம் தென் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மொத்தம் ஒம்பது மிஷின் வச்சுருக்குறோம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரேடியாஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் மூணு மிஷின் இருக்குது அது தவிர கேஷுவாலிட்டி அனஸ்தீஷியா ஓடி ஓஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இதிலெல்லாம் அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் மொத்தம் ஒம்பது மிஷின் வச்சுருக்குறோம் அப்புறம் சிடி ஸ்கேன் தேர்ட்டி டூ ஸ்லை சி சிடி ஸ்கேன் வச்சுருக்குறோம் எல்லாமே பண்ணலாம் சிட்டியில் வி கேன் டூ சிடி பிரெயின் அந்த நார்மல் இது பண்ணலாம் அது போக இன்ட்ர சிடி ஆன்ஜியோகிராம்ஸ் பண்ணலாம் செரிபிரல் ஆன்ஜியோ பெரிஃபிரல் ஆன்ஜியோகிராம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் சிடி கேட் பயோப்சி பண்ணுறோம் இது வந்து சிடி ஸ்கேனில் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்ஐ எம்ஆர்ஐ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெஸ்ட்டில் எம்ஆர்ஐ வச்சுருக்கிறோம் அதுலேயும் எம்ஆர்ஐ ஸ்டடியில் எல்லாமே பண்ணலாம் எம்ஆர்ஐ பிரெயினு எம்ஆர்ஐ அப்டமன் அப்புறம் எந்த ஜாயின்ஸ் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இது வச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் டாக்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா என்னை தவிர இன்னும் ரெண்டு ப்ரொஃபஸர் இருக்காங்க நான் ஹெடாவது டிபார்ட்மெண்ட் இன்னும் ரெண்டு ப்ரொஃபஸர் இருக்கிறாங்க ஒரு அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் இருக்காங்க நாலு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் நாலு சீனியர் ரெசிடென்ட் இருக்காங்க ஃபேக்கல்ட்டி வைஸ் டெக்னீஷியன் அதே மாதிரி பன பதிமூணு பேர் இருக்காங்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அவங்க ரவுண்ட் த டே டியூட்டி ஹவர்ஸ் ஷிஃப்டில் பேசிஸில் பண்ணுறாங்க எயிட்டு டூ 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 எயிட் அண்ட் நைட் எயிட் டூ எயிட் வந்து அவங்களுடைய டியூட்டி ஹவர்ஸ் எங்கள் வந்து நைன் டு ஃபோர் நாங்கள் இருப்போம் அதுக்கப்புறம் டியூட்டி டைமு டியூட்டி ஃபேக்கல்ட்டி பார்த்துக்குவாங்க டிப்போ இதை டெக்னீஷியன்ஸ் இது அதே மாதிரி கோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எம்டி ரேடியோ டயக்னோசிஸ் பெர் இயர் த்ரீ சீட்ஸ் பெர் இயர் வி ஹேவ் அதுக்கப்புறம் பெர் இயர் வந்து ச அலைண்டட் சென்சஸ் ரேடியோகிராஃபர் பிஎஸ்சி ரேடியோகிராஃபர் கோர்ஸ் வந்து பெர் இயர் சிக்ஸ்டி செவன் பீப்புள் இருக்காங்க கரெண்டாக ஸோ அவங்க டெக்னீஷியன்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நன்றி டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கேள்விக்கு ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் பதிலளிக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றி நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் நன்றி வணக்கம் ஸ்டேட்யூன் எம்ஜிஆர் பிசி